10 часов в столице вы смотрите новости. С вами Динара Саду. Доброе утро. И вот некоторые темы выпуска. Изношенность оборудования растет, потреблять стали больше. Пик нагрузок на электросети Казахстана ожидается уже во второй половине декабря. Что предпринимает правительство, знает наш экономический обозреватель Камила Тастамбекова. А в ИТРА узношена практически вся сеть водочистных сооружений. Большую часть труб проложили еще в середине прошлого века. Оползень в Венесуэле разрушил уже 12 жилых домов, еще 60 в зоне риска. Идет эвакуация населения. Об этом и не только прямо сейчас. В столице стартовало главное медиа-событие осени. Астана Медиа Уик. Мероприятие собрало больше 100 экспертов в области СМИ из 10 стран мира. Прямо сейчас там находится моя коллега Гульдана Колен. Гульдан, доброе утро. Как атмосфера, какие ключевые темы сегодня будут обсуждать медиалидеры? Приветствую, Динара. Да, традиционные уже традиционно вот уже шестой год медиа неделя собирает ведущих экспертов в области СМИ, не только, кстати, в области СМИ, также здесь есть и блогеры, также политологи и независимые эксперты. Буквально уже сейчас основная группа людей, они уже зашли в концертный зал, получается уже началась панельная сессия. Основные ключевые темы, получается, этого года это Новая, новая реальность, новые медиа. То есть это означает то, что медиа тоже не отстает. Это, получается, будут обсуждать такие важные вопросы, как новые подходы, новые способы передачи информации, связь именно со, с общественностью. И сейчас, получается, в холле... Также первый день здесь в холле специально проходит именно выставка от продакшн компании. Они представляют свои получается проекты. Рядом со мной сейчас находится Мадина Абишева. Она директор продакшн компании. И интересный момент то, что по каким проектам хоть мы можем вас узнать? Вам такой вопрос. И мы знаем, что вот фильм «Дос Мокасан» именно снимали вы. Да? Расскажите, пожалуйста, в целом, какие еще проекты мы можем вас знать? Здравствуйте. Мы представляем студию Disney и студию Sony в Казахстане. В данный момент мы работаем напрямую с голливудскими студиями. Последняя наша работа – это «Аватар». Первая, вторая часть, также «Черная пантера», которую сейчас показывают в кинотеатрах. По поводу фильма «Дос Мукаса», на данный момент мы уже побили почти как бы все рекорды фонда. Наш фильм собрал больше, самую большую кассу. Помимо этого мы снимаем исторические проекты, работаем со всеми телеканалами, в основном это телеканал Казахстан, телеканал Хабар, телеканал Балапан, снимаем как детские, так и взрослые проекты, клипы, ролики, рекламы. 8 лет, да, ваша студия уже на рынке, но тем не менее последние годы совершенно другие условия для развития, получается, именно для того, есть больше возможностей для того, чтобы снимать фильмы, да? Я правильно понимаю? Да, с открытием национального фонда кино действительно у таких частных продакшенов, как мы, появилось больше возможностей. Мы каждый год участвуем в питчингах. В этом году, вот 28 числа, тоже будет питчинг от основания Диву. Мы тоже там будем участвовать. Действительно появилось больше возможностей. Спасибо за это государство, то, что поддерживает продакшн компании. Ну и какие планы? Ну, у нас есть несколько проектов, которые мы хотим презентовать. Вы об этом узнаете 28 числа. Хорошо. Спасибо большое. Хотелось бы отметить, что медиа неделя продлится три дня до 28 октября. Здесь будут выступать свыше 100 спикеров. Из... Вообще приехали специалисты, получается, эксперты из 10 стран. Пока на этом все. Кстати, хотелось бы добавить то, что здесь будет еще отдельная тематика. Это метавселенная. То есть нам это кажется, что... Как будто бы это далеко от нас, но тем не менее организаторы э, уверяют, что уже это стало реальностью. Поэтому пока на этом все, буду информировать дальше. Гульдана, а кто из э, именитых экспертов э, примет участие?
Гульдан, кто из именитых участников примет, экспертов примет участие? Вы уже ознакомились со списком? А, здесь получается... А... Принимают, будут принимать участие в панельной сессии, это э, министр, э, информации, э, министр информации, также будут э, министры науки и высшего образования. Также приехали эксперты именно из э, Кыргызстана. Э, Медиа-менеджер, э, политолог Сром э, Иткулов, также здесь будет проходить э, пиар, получается игра. Э, mm -hmm. вот, пока то, что удалось мне узнать, но в следующем подключении буду э, еще больше информировать. Спасибо большое, Гуда. К другим темам. Животноводы от Раусской области заготовили на зиму свыше 560 тысяч тонн снег, сена. Это, этого достаточно, чтобы полностью покрыть потребность региона, отмечают специалисты. За счет избытка снизилась и цена. Если в прошлом году один тюк стоил до 15 тысяч сенге, то сейчас не дороже 7 тысяч. Теперь осталось запастись комбикормами. Чуть больше 40 тысяч тонн необходимы для региона. Закупать их планируют по договоренности в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кустанайской областях. Государство субсидирует затраты фермеров на корма. К примеру, в прошлом году 520 хозяйств получили свыше 800 миллионов тенге субсидий. В этом году для возмещения затрат сельхозформирования на корма мы подавали заявку на 1 миллиард 400 миллионов тенге. Из них выделено 760 миллионов. Субсидирование начнется в ноябре. При необходимости дополнительно поступят средства. Оплачиваются по 30 тысяч тенге за маточное поголовье КРС, 5 тысяч за овец и по 8 тысяч за лошадей и верблюдов. Пик нагрузок на электросети Казахстана ожидается во второй половине декабря. В этот период КИГОХ прогнозирует основной дефицит мощности. Опять же, не круглые сутки, а вечерние часы максимумов. Недостающие объемы закупаются в России и Центральной Азии. Сколько составляет дефицит пиковой мощности в Казахстане, об этом в деловом обзоре расскажет Камила Тастамбекова. Тысяча триста мегаватт – это тот самый дефицит пиковой мощности для Казахстана. Максимальное потребление, по данным системного оператора, в этом году составит около 17 тысяч мегаватт. Но это подчеркивают в КИГОК прогнозный баланс, на который влияет много факторов. В первую очередь аварийность электрических станций. С каждым годом изношенность оборудования растет, при этом уровень потребления в стране – тоже не замедляется. В 2021-м этот показатель вырос на рекордные 6% до 114 миллиардов киловатт-часов. Такой резкий скачок в Казахстане связывали с активным развитием майнинга. Нормой считается рост потребления 1-2% в год. С ростом потребления эта величина будет только расти. У нас растет малый и средний бизнес, растет промышленность. Производство довольно энергоемкое, поэтому потребление будет расти. Есть так называемый энергобаланс на перспективу до 2035 года. Там указано, что для покрытия нужд энергосистемы Казахстана нам потребуется построить 17 тысяч мегаватт на электростанциях. Ну, то есть еще 17 тысяч мегаватт энергопроизводящих организаций. Это и базовые мощности, и маневренные мощности, которые будут покрывать вот эти пики. В том числе там же есть и источники возобновляемых, возобновляемые источники энергии. Системный оператор планирует строительство линий и подстанций на юге Казахстана. Это так называемый проект усиления южной зоны. Работу по западной зоне КИГОК планирует завершить в конце следующего года. Ее должны объединить с единой энергосистемой республики. Пока западная зона Казахстана напрямую работает с Россией, не имея связи ни с севером, ни с югом страны. У нас там очень много газа. Если там построить газоперерабатывающие заводы и электростанции, эту избыточную электроэнергию можно направлять на север и на юг Казахстана. Сейчас там разрабатываются варианты, стоимость обсуждаются. 
маршруты. Ну, Вся эта работа уже движется к тому, что скоро мы объединимся в единое. И к другим темам. Почти 500 тысяч новых счетов открыли казахстанцы на двух локальных биржах – Косе и АИКС. В Ассоциации финансистов отмечают, что этот год станет рекордным по притоку розничных инвесторов. Всего такой статус есть у 900 тысяч жителей страны. Несмотря на заметный отскок из текущих котировок казахстанских голубых фишек, можно сформировать качественный портфель с высокими дивидендами, отмечают эксперты. После После сильной просадки в первой половине года фондовые индексы начали восстанавливаться. С локальных минимумов индексы КОСЕ и АИКС отыграли почти по 18%. Кредиты почти 200 тысяч казахстанцев реструктуризированы. Изменить условия заключенных договоров с начала года хотели около 300 тысяч человек. Большая часть займов была взята у банков. Напомню, с октября прошлого года в Казахстане действует единый порядок урегулирования просроченной задолженности физических лиц. Те, у кого возникли трудности с выплатами платежей, могут обратиться в банк или микрофинансовую организацию для реструктуризации займов или микрокредита. У меня все. Добавлю, что Нацбанк сегодня должен принять очередное решение по базовой ставке, пока она составляет 14,5%. До встречи. Международным новостям цены на газ в Европе упали до самого низкого уровня середины июня. Стоимость голубого топлива составляет меньше 100 евро за мегаватт в час, передает Евроньюз. По мнению экспертов, на это повлияли хорошие погодные условия и заполненные хранилища. В связи с этим министры энергетики ЕС решили пока отложить принятие чрезвычайных мер. А чешский министр промышленности и торговли Йозеф Сигела заявил, что страны-участницы должны совместно закупать газ, чтобы не повышалось его стоимость. Ранее в ЕС, в том числе, собирались увеличить импорт топлива из США, чтобы справиться с сокращением поставок из России, отмечу. В неочередной совет стран Евросоюза по борьбе с энергокризисом пройдет 24 ноября. Министры энергетики согласились, что мы должны сосредоточиться на совместных закупках. Это то, что мы уже обсуждаем в течение некоторого времени. И нам нужно начать покупать газ у надежных партнеров по всему миру сразу после начала отопительного сезона. Великобритания сможет быстрее перемещать войска по Европе. Соответствующие соглашения заключат власти королевства с Евросоюзом. Об этом журналу The Times сообщила министр обороны Нидерландов Акаиса Олленгрен. Документ должны утвердить в ноябре. Речь идет о программе «Военная мобильность», уточняет издание. Великобритания вышла из нее во время Брексита. Программа предусматривает перемещение военных по территории Союза, а также создание инфраструктуры для переброски войск и техники. Десятки тысяч людей вышли на протест в Боснии и Герцеговине. Митингующие требуют прекратить подсчет бюллетеней и назначить президентом лидера боснийских сербов Милорада Додика. В его поддержку люди несли плакаты и размахивали флагами. Протестующие обвиняют местный избирком в попытке сфальсифицировать выборы. Напомню, 2 октября в стране прошли всеобщие выборы на пост президента Республики Сербской. Милорад Додик заявил о своей победе. По официальным данным его поддержали почти 300 тысяч человек. Но позже было объявлено о пересчете голосов, что вызвало недовольство населения. Польша рассматривает вопрос о строительстве барьера на границе с Калининградом. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии страны Кшиштов Соболевский. Он отметил, что заграждение на границе с российской территорией нужно из-за вероятной волны африканских и азиатских мигрантов. Напомню, ранее Польша построила стальной барьер высотой 5,5 метров и протяженностью около 187 километров на границе с Беларусью. Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, цитата, «Если Польша хочет построить стену на границе с Россией, то ей не будут мешать». 
Оползень в Венесуэле разрушил свыше 10 жилых домов. Больше 100 человек вынужденно покинули свои дома в Каракасе. В опасности находится еще 60 домов. Накануне в столице Венесуэлы выпали сильные осадки, в результате которых также затопила улицы. Вода вышла из берегов реки и нанесла серьезный ущерб близ расположенным населенным пунктам. Местных жителей призвали к эвакуации. Пострадавшие извлекались под обломков бытовую технику и другие личные вещи, чтобы покинуть район. В Уганде в школе для слабовидящих детей произошел пожар. По меньшей мере 11 человек погибли, а несколько учеников находятся в тяжелом состоянии. Трагедия случилась вблизи города Кампалы. Причина возгорания неизвестна. Ведется расследование. Отмечу, подобные пожары в этой африканской стране происходят часто. В основном это связано с неисправной проводкой в зданиях. Единый электронный государственный кадастр недвижимости может появиться уже в январе следующего года. По крайней мере, так заверяют депутаты. Законопроект вызвал бурное обсуждение. Насколько прозрачная будет процедура предоставления земельных участков, кто и как будет защищать персональные данные. Моя коллега Айгуля Монтаева готова об этом рассказать. Она прямо сейчас наблюдает за пленарным заседанием Нижней палаты парламента. Айгуль, доброе утро. Какие вопросы поднимают мажилисмены? Доброе утро, Динара, зрители. Страна отдохнулась и отдохнула и вернула в рабо... вернулась в рабочие будни, а вместе с ней и депутаты. Все на месте. Кстати, сегодня пленарка началась на час раньше, не как обычно в 10. На повестке 6 вопросов. И, пожалуй, начну сразу с пункта, который вызвал бурное обсуждение у народных избранников. Это законопроект по созданию единого электронного государственного кадастра недвижимости. Надеемся, что с принятием а законопроект уже получил одобрение в первом числе данного закона скандала в Акиматах именно в части предоставления земельных участков станет значительно меньше. Если детально разработчики обещают сократить время на оформление целых в две. В 12 раз, напомню, раньше вся эта процедура могла заволокититься до года. Электронный кадастр синтегрирует с нашим уже ставшим родным порталом электронного правительства. То есть заявку на получение земельного участка можно будет подать, не выходя из дома. Все этапы оформления вам будут доступны через личный кабинет. Однако без фамилии, имен и других персональных данных. Тем самым разработчики здесь, скажем так, защитили личные данные. Что еще говорят разработчики, что любой желающий может приобрести земельный участок у государства через электронный аукцион, тем самым процедура станет значительно легче, закон может вступить в силу уже через два месяца, а пока что придется поработать, побегать с бумагами. Напомню, данная сфера не раз критиковалась, и в том числе и президентом, теперь надеемся, что ведомство, ответственное ведомство станет более расторопным. Еще один не менее актуальный документ, закон по вопросам государственной молодежной политики. Его, кстати, рассматривают во втором чтении. Важный для молодежи момент возрастной порог. Напомню, предложили депутаты повысить до 35 лет, то есть все, кому больше 30, смогут участвовать в различных государственных программах. А это значит, что сразу треть населения в Казахстане по молодеет и достигнет больше 6 миллионов человек. На этом у меня все. Обо всех остальных деталях расскажу в следующих выпусках. Спасибо, Динара. Спасибо большое, Айгуль. Вопрос состояния водочистных сооружений от РАО. Один из наболевших. Большую часть труб здесь проложили еще в середине прошлого века. Практически вся сеть изношена. Есть и еще одна проблема. Начатая в 2008 году строительство водочистной станции до сих пор не завершили. В причинах разбиралась моя коллега Роза Садканова. В регионе функционируют четыре водочистные станции. Оборудование, введенное в эксплуатацию в 30-60-х годах, устарело. Аварийное состояние может привести к проблемам с обеспечением населения питьевой водой, предостерегают специалисты. Трубы, по которым поступает 120 тысяч кубометров воды в сутки, проржавели. Город же у нас растет. Вот. Как мы помним, у нас где-то были степи, а сегодня все застроено домами и многоэтажными домами даже. Вот тот же Талгарьян возьмем, мы не сможем это все обеспечить. Сверх нормы мы не можем дать качественную. Потом я бы хотел бы отметить, надо обратить, конечно, на саму реку Урал. 
Вода с каждым годом все хуже и хуже становится. Решить проблему должно было строительство новой водоочистной станции. Работы начались в 2008 году, но из-за ошибок в проекте приостановились. Два месяца назад строительство возобновилось. Из бюджета на это выделили 10 миллиардов тенге. Однако к сроку сдать объект подрядчики не успевают. Нам дали 11 месяцев, но мы не успеем. Здесь очень много работы. В настоящее время идет демонтаж, потому что 30-40% объекта негодны. Их нужно сносить и заново строить. Три резервуара имеются объемом 10 тысяч кубометров. Все они в аварийном состоянии. Работа функционирующих станций под срывом не скрывают чиновники и обнадеживают. Модернизация оборудования включена в план развития города. Очистные сооружения находятся на балансе водоканала. Ремонтные работы своевременно не проводились. Как следствие, трубы с каждым годом изнашивались и приходили в негодность. На следующий год в городе планируют построить еще одну водоочистную станцию. При этом, когда будет проведена реконструкция старых, не уточнили. Россаткан, Васламбек Шигыр, Амантай Матенов, Хабар 24, Атрау. Готовность коммунальных предприятий к зиме проверяют на востоке Казахстана. Полицейские представители районных и городских акиматов с ревизией нагрянули в ремонтные мастерские, где завершают подготовку спецтехники к снегопадам. Местные дорожные организации закупили свыше 7 тысяч тонн противогололетных материалов. С подробностями Вячеслав Фитлугин. Это ДТП случилось накануне на серпантине трассы Усть-Каменогорск-Рахмановские ключи. Зимой в гололед этот участок станет опаснее вдвойне. Горные дороги региона требуют особого обслуживания. В ноябре местные коммунальные службы готовы мобилизовать 446 снегоуборочных машин. Выйдет ли спецтехника с первым снегом, сейчас выясняют полицейские. Сколько единиц снегоуборочной техники подготовлено для зимнего периода областного центра? Для зимнего периода подготовлено 114 спецтехники. В нем входят вот грейдера, щетки, тротуарные щетки. Вот. С ревизией стражи порядка уже обошли все дорожные организации. Уверяют, обкатали даже массивные грейдеры. Нашими сотрудниками на территории области обследовано 25 производственных баз, в результате чего составлены акты обследования по готовности специальной техники, наличие противогололедного инертного материала. И, кстати, 7 тысяч тонн противогололедных материалов закупили по новым ценам, которые за год выросли почти втрое. В этом году затраты, необходимые на зимнее содержание автодорог регионов и городов, серьезно возросли. Например, коммунальные организации Усть-Каменогорска к ноябрю получат дополнительно 147 миллионов тенге. Эти деньги пойдут как раз на обслуживание вот этой техники, на которую почти втрое подорожали запасные части. Есть определенный ряд сложностей в этом году по подготовке к зиме. То есть, ну, это доставка запасных частей из России, из Китая. То есть, как бы существуют проблемы на границах. Из того, что полегче, да, то есть в прошлом году нами были приобретены комбинированные дорожные машины современные. Загрузят новую технику в две смены. Причем коммунальные службы Усть-Каменогорска обещают действовать на манер экстренных. В этом году как бы мы организовали вот для водителей, грейдеристов, механизаторов вот, общежитие, чтобы спокойно провели свои смены вот, до, до дежурства. По данным департамента полиции, автопарк коммунальных служб региона к зиме готов на 82%. И эта статистика, по сути, внушительная. Подготовка к первым снегопадам уже в возрастной дорожной технике продолжается почти в круглосуточном режиме. До первых заморозков и снегопадов на Востоке осталось не больше двух недель. Вячеслав Фитлугин и Дмитрий Пыхтин, Усть-Каменогорск, Хабар-24. Строительная отрасль Грузии испытывает кадровый дефицит. На стройке не хватает квалифицированных рабочих. Об этом говорят руководители практически половины строительных компаний. В нынешней ситуации, когда в стране образовался большой наплыв мигрантов, а соответственно вырос спрос на жилье, проблема ощущается особенно остро. Тему продолжит наш собственный корреспондент в Тбилиси Юлия Тужилкина. Строительные компании Грузии ищут квалифицированных рабочих, а таковые в стране, как оказалось, на вес золота. Ираклия Ростомашвили работает архитектором более 40 лет. Сейчас их компания возводит уже не отдельные дома, а целые жилые комплексы на огромных территориях, где обеспечивают жильем более 4 тысяч человек. На стройке одного многолетнего проекта задействовано около 300 рабочих, найти которых непросто. Ну, ищем по разным. Например, сейчас 
Мы нашли ребят, которых вот привезли из Польши, грузин, которые там работали, мы их пригласили, там договор оформили. Есть люди, которые вот на наших объектах долго работали, вот мы бережем, там, бережем их и вот все время стараемся, что они там хорошо здесь себя чувствовали. Но я говорю, это трудно, нет такой доктрины, что вот так решаем, вот так. Сейчас в Тбилиси около 200 строительных фирм разного масштаба. И 80% из них испытывают кадровый дефицит. Специалисты выделяют две основные причины нехватки рабочих. Первая – это историческая проблема, которая идет с Советского Союза, когда в Грузии не было популярно идти как бы, на, на черные как бы, работы. А у нас все э, хотели получить высшее образование. Это было как бы не только, я, я не думаю, что это только, только в Грузии такая была обстановка, это во всем, во всем бывшем Советском Союзе. А второе – это уже миграция, которая началась в Грузии, ну, в частности, после того, как бы мобильность празднилась с Европой, потому что там разница в зарплатах в три раза, четыре раза. Трудовая миграция – одна из проблем страны. Ежедневно тысячи граждан Грузии уезжают на заработки в экономически развитые страны. И после пандемии многие отрасли страны оказались без квалифицированных сотрудников. В прошлом году правительство и бизнес создали новое агентство, призванное исправить ситуацию. Там решают вопросы привлечения молодежи и обучения профильным специальностям. Но это процесс не быстрый. На создание и подготовку новой кадровой силы потребуется от 5 до 7 лет. Юлия Тужилкина, Шалва, Сурмилашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси. А в Китае не хватает специалистов по уходу за пожилыми людьми. По оценкам экспертов, на сегодня Поднебесной необходимо около 5 миллионов специалистов. В Китае стареющая страна. Согласно официальным данным, в конце 2021 года в КНР проживали свыше 260 миллионов человек в возрасте 60 лет и старше. Это почти 19% от общей численности населения. С целью привлечь в профессию как можно больше специалистов, вузы и колледжи открывают специальные курсы и помогают молодежи трудоустроиться. В рамках такой программы в провинции Сычуань за последние несколько лет обучили свыше 2000 медицинских сестер. Я приезжаю сюда четыре раза в месяц и работаю по три часа. Обычно я помогаю мыть ему волосы и ноги. У этого пациента судороги в ногах из-за инсульта. Они бывают болезненными, особенно в дождливые дни. Поэтому мне нужно продолжать делать ему массаж. Казахстанец Тимофей Скатов вышел во второй круг турнира категории «Челленджер» в Перу. В первом раунде наш спортсмен со счетом 4-6-1-6 одолел хозяина соревнования Гонзала Буэна. На корте теннисисты провели 1 час и 20 минут. Следующим соперником Скатова станет аргентин Сантьяго Родригес Таверна. В Шимкенте завершился международный турнир, посвященный памяти мастера спорта СССР Владимира Почевалова по пулевой и стендовой стрельбе. Вспомнить прославленного земляка, благодаря которому в регионе стрельба получила широкое распространение, приехали более 200 участников из всех регионов Казахстана, а также стран ближнего зарубежья. По итогам недельных соревнований первое место в общем зачете заняли россияне. Среди казахстанских спортсменов лучшими в дисциплине трап стали Руслан Бердов и Мария Дмитриенко, а Эдуард Ищенко и Асем Уронбай заняли третье место в ските. За историю развития стрелковых видов спорта в республике этот турнир проводится в 31 раз, шагая наряду с независимостью страны. С 2018 года этот турнир внесен в календарь спортивных мероприятий Международной Федерации Спортивной Стрельбы. В Бельгии прошли веселые гонки на тыквах. Такие соревнования жители провинции Антверпен устраивают уже больше 20 лет. Местные фермеры специально выращивают крупные тыквы, вес которых может достигать тонну. Однако для соревнований на воде используют тыквенные лодки весом около 400 килограммов. Гонки проходят на небольшом пруду в Антверпене. Там собрались 65 команд со всех уголков Бельгии. Чтобы стать победителем гонок, участники должны обогнуть вокруг плавучий домик, а на финишной прямой воткнуть свое весло в тыкву. Тогда считается, что участник финишировал. Редкое астрономическое явление – солнечное затмение 25 октября застали жители Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии и Западной Сибири. 
Луна закрыла солнце на 60, а где-то даже на 80 процентов. Казахстанцы тоже смогли наблюдать такое редкое феномен. В столице спутник Земли временно закрыл солнце на 83 процента в 17.17 по времени столицы. Между тем, по словам астрологов, это астрономическое явление всегда предполагает начало чего-то нового. И на этом пока все. Еще больше новостей вы найдете на нашем официальном сайте. Хорошего дня и до встречи.